ఇతర రాష్ట్రాల నుండి బతుకు దెరువు కొరకు మన రాష్ట్రానికి వచ్చి కరోనా మహమ్మారి వలన లాక్డౌన్ లో చిక్కుకున్న వలస కూలీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై జిల్లా కలెక్టర్లకు వినతి పత్రాలు ఇవ్వాలని పీసీసీ ఇచ్చిన ఆదేశానుసారం డీసీసీ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి కొక్కిరాల సురేఖ ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారి సూచన ప్రకారంగా మంచిర్యాల జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో వినతి పత్రం సమర్పించామన్నారు పట్టణ అధ్యక్షులు ఇరవై వార్డు కౌన్సిలర్ అంకం నరేష్ ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ వలస కూలీలు ఒక్కరే ఉంటే పన్నెండు కిలోల బియ్యం ఐదు వందల రూపాయలు కుటుంబంతో ఉంటే బియ్యంతో పాటు పదిహేను వందల రూపాయలు ఇస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినప్పటికీ వారిలో చాలా మందికి ఆధార్ కార్డులు లేకపోవడం వలన వారికి ఈ సహాయం అందడం లేదన్నారు ఆధార్ తో సంబంధం లేకుండా వలస కూలీలందరికీ ఈ సహాయం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు ప్రభుత్వం తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులందరికీ పదిహేను వందల రూపాయలు బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేస్తున్నట్లుగా చెబుతున్నప్పటికీ అది ఆధార్ నెంబర్ సబ్సిడీ గ్యాస్ బ్యాంకు ఖాతాకు అనుసంధానమై ఉంటేనే ఖాతాలో జమ అవుతున్నాయని సబ్సిడీ ఖాతా లేని బ్యాంకు ఖాతానే లేని వారికి కూడా ఎటువంటి నిబంధనలు పెట్టకుండా అందరికీ డబ్బులు అందేలా చూడాలని కోరారు తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులకు బియ్యం నగదుతో పాటుగా నిత్యావసరాలైన పప్పులు నూనె చక్కెర చింతపండుతో పాటు ఇతర సరుకులను కూడా అందజేయాలని అన్నారు ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ సమయాన తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులే కాక ఇతర మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కూడా ఆదాయం లేక అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని రేషన్ కార్డుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి బియ్యం నగదు అందేలా చూడాలని డిమాండ్ చేశారు తర్వాత బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు పూదరి తిరుపతి మాట్లాడుతూ రేషన్ బియ్యం నాసిరకం కాకుండా నాణ్యమైనవే సరఫరా అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు సబ్సిడీ గ్యాస్ సిలిండర్లు సకాలంలో సరఫరా అయ్యేలా చూడాలని ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రజలందరికీ తగు జాగ్రత్తలను సూచిస్తూ మా వంత సహాయ సహకారాలు చేస్తామని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో యువజన కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామ్ శెట్టి నరేందర్ టౌన్ ఉపాధ్యక్షులు జోగుల సదానందం నాంపల్లి శ్రీనివాస్ తాజాముల్ అహ్మద్ ఆర్ఎస్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సూర్యకమ్మ ఆదేశానుసారం ఈ రోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మెమో రండర్ వేయడం జరిగింది మా బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు తిరుపతి టౌన్ కాంగ్రెస్ యూత్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో మేము వేయడం జరిగింది ఈ రోజు ఏదైతే ఈ కరోనా మహమ్మారి సందర్భంలో లాక్డౌన్ అనేది విధించిందో దీనికి రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఏదైతే బీద వర్గాలు ఉన్నారో రేషన్ కార్డు వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పదిహేను కుటుంబానికి పదిహేను వందల రూపాయలు ఇచ్చుకుంటూ ఒక మనిషికి పన్నెండు కిలోల రేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిక్లేర్ చేయడం ఏదైతే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి మన రాష్ట్రానికి బతుకు దేరు కోసం వచ్చిన వలస కూలీలు అయితే ఉన్నారో వారి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐదు వందల రూపాయలు ఒకరుంటే ఐదు వందలు ఇవ్వడం కుటుంబం ఉంటే పదిహేను వందలు ఇచ్చుకుంటూ ఒక్కొక్కటి పన్నెండు కిలోలు రైస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఏదైతే రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఏదైతే అనౌన్ చేసినాయో దాని పద్ధతి ప్రకారంగా ఇక్కడ జరగట్లేదు చాలామంది ఈ విపత్తులో కొట్టుమిట్టాడుకుంటూ తిండి లేని పరిస్థితిలో ఎంతోమంది పాపం దానం చేసే వాళ్ళు చేస్తున్నా కానీ వారికి ఏం పనులు లేక ఇబ్బందులకు గురవుతాను దయచేసి కలెక్టర్ మేడం గారికి మేము విన్నపించుకుంటున్నాం ఒక కౌన్సిలర్ గా మేము ఇక్కడికి వెళ్తూ ఉంటే అందరు మమ్మల్ని కూడా అడుగుతున్నారు దయచేసి అందరికి అతి తొందర అచ్చతట్టు ఏర్పాటు చేయాలని మా సురేఖమ్మ గారు ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు కార్యక్రమం తీసుకున్నారు మేము కలెక్టర్ గారికి మేము వినియోగించుకుంటున్నాం అట్లాగే మే మే గెలో వచ్చే రేషన్ బియ్యం ఏదైతే ఉందో అవి నాసిరకంగా వస్తున్నాయని మొన్న ఈనాడులో చూడా వచ్చింది ప్రజలందరూ చెప్పుకుంటున్నారు ఆ కోట చూడా వచ్చింది మే కోట అవి తినే పరిస్థితిలో లేవు నాసిరకంగా నా ఏదైతే నాసిరకంగా వచ్చినాయో దాని మీద కూడా కలెక్టర్ గారు మీరు దృష్టి కేంద్రీకరించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఈ రోజు వరుస కూరీలకు కావలసిన సౌకర్యాల గురించి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగినది దీనిలో ముఖ్యంగా మన మన ప్రాంతంలో వచ్చి పనిచేసే వలస కూరీలకు కొంతమంది ఆధార్ కార్డు ఎవరు తెచ్చుకోలేదు కొంతమంది ఆధార్ కార్డు లేవు ఈ ఆధార్ కార్డు లేని వాళ్ళకు కూడా ఏదైతే ఒక్కరుంటే ఐదు వందలు కుటుంబం ఉంటే పదిహేను వందలు ఆరు కిలోలు పన్నెండు కిలో బియ్యం ఇస్తున్నాం వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి పీసీజీ యొక్క ఆదేశానుసారం ఈ రోజు కలెక్టర్ గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నారు అవి నాసిరకంగా ఉన్నాయని చెప్పి దాని గురించి కూడా తెలియజేయడం జరిగింది రేషన్ కార్డుల విషయానికి వస్తే కొన్ని వేల రేషన్ కార్డులు అప్లై చేసి పెండింగ్లో ఉన్నాయి మన రాష్ట్రంలో కూడా బీద వాళ్ళు ఉన్నారు రేషన్ కార్డు లేని వాళ్లకు ఈ రోజు ఈ స్కీమ్ వర్తిస్తలేదు కాబట్టి అందరూ కూడా రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళని కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తున్న